Eh, grazie, un saluto a Paolo Crisafi e un saluto a Galimberti che rivedo volentieri. Eh, ma allora, rispondo alla domanda e poi qualche considerazione. Ma proprio oggi si è tenuta la cabina di regia sul come organizzare la cabina di regia per il recovery, quindi come organizzarci a livello di governo. E devo dire che l'organizzazione è semplicissima. C'è un'organizzazione a Palazzo Chigi, eh, quindi Palazzo Chigi, il MEF e due comitati, che sono i due comitati interministeriali che portano avanti le due transizioni più importanti, quella digitale e quella ecologica. Quindi eh, esattamente in linea con quello che dicevamo. Ma vado oltre. Eh, recentemente, ai primi di maggio, si è tenuto a, a, proprio a Roma, l'abbiamo presieduto noi, il G20 del turismo, molto importante, eh, devo dire molto anche concreto, a, a differenza di tanti eventi internazionali di questo, di questo tipo, da qui sono uscite sette linee guida eh, concrete che vanno esattamente nella direzione di quello che si diceva prima, di quello che dicevano i monsignori precedentemente, quindi eh, se guardiamo i dieci, i dieci comandamenti verdi e le sette linee guida che vi elenco velocemente, mobilità sicura e vabbè la questione del covid, d'accordo. Gestione della crisi nel turismo, quindi pensare a un turismo non più solo di massa, ma un turismo che abbia una sua economicità e sostenibilità nel tempo. E il concetto di resilienza, ormai va bene termine anche abusato, però da tenere presente. Fondamentale l'inclusività. L'inclusività significa inclusività della società e nella società del turismo. Teniamo conto che il turismo è il settore che occupa più donne e più giovani, quindi è inclusività anche dal punto di vista occupazionale, e, e però inclusività significa anche non degradare territorio, uno dei, dei comandamenti di cui si diceva prima. E poi i due principi cardine di cui abbiamo già parlato, transizione verde e transizione digitale. Oltre ovviamente la parte investimenti infrastruttura, ma sempre nell'ottica di transizione verde e transizione digitale. Quindi... Eh, il mondo sta andando in quella direzione, devo dire, perché se un G20 esce con sette linee guida sul turismo di questo tipo, vuol dire che ha preso quella direzione. E venendo a, al nostro piccolo, quindi voliamo un po' più basso, e, e giustamente ognuno deve fare la sua parte, ognuno fa il suo pezzo, come diceva giustamente Ettore, Ettore Rosato in precedenza, ognuno ha il suo compito. E allora e cosa può fare il turismo, cosa può fare il Ministero del Turismo? La, la faccio molto veloce. Vabbè, innanzitutto domani ho la fortuna di andare a Assisi eh, perché sono in Umbria per, per un, una serie di incontri e quindi sarà anche un po' più facile avere quella lettura francescana della vita di cui parlava Pesce, eh, Monsignor Pesce prima. Eh, è chiaro che lì si respira un'aria diversa e aiuta, aiuta non poco. Ma ci ho detto che cosa possiamo fare? Va bene, nell'immediato, ok, abbiamo l'obiettivo di eh, fare ritornare i flussi turistici, va bene, ma questo è l'immediato, eh, superare la crisi, fare, fare ritornare i flussi, però dobbiamo cambiare pesantemente le modalità di fruizione eh, del turismo in Italia. Eh, facciamo un esempio che abbiamo tutti presente, Venezia, il centro storico di Venezia, piuttosto che il centro storico di Firenze, ma anche Roma. E, e non può funzionare così. L'equazione che pre in, in precedenza funzionava, più arrivi, più sviluppo, non funziona, perché abbiamo visto che più arrivi senza una qualità degli arrivi, che non vuol dire solo spese, adesso approfondisco il tema, senza una qualità porta al degrado e porta a, a rovinare poi quella che è una meta turistica eh, e quindi bisogna cambiare paradigma. E quindi cosa significa eh, cambiare modalità di fruizione? Ma eh, dalle cose più semplici, una delle principali catene alberghiere italiane è ha già presentato eh, eh, sapone, shampoo, bagno schiuma eh, solidi per cui non serve più la bottiglietta di plastica. Sembra una cosa da niente, ma se lo facessero tutti non è una cosa da niente. Ma poi più in generale cambiare proprio eh, la modalità di turismo significa avere un, un turismo più... Eh, 
equo integrato, quindi che tiene conto eh, dell'arte, dell'etica, eh, de, 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 della fruizione turistica, della religione per chi vuole la sua, eh, però eh, si va in questa direzione, vuol dire di stare più giorni anziché mordi e fuggi, vuol dire spazi aperti, eh, vuol dire eh, la lentezza della fruizione che in Italia per esempio significa anche e che è una delle cose che si stanno sviluppando, utilizzare le ferrovie storiche eh, e quindi uscire dai normali percorsi dell'alta velocità connessi con le ferrovie storiche che portano nei famosi borghi di cui si parla da quando abbiamo i pantaloni corti, però se i turisti non li portiamo lì restano sempre nei, solo nei grandi centri e questo non va bene. Non va bene per i grandi centri, non va bene per i borghi. E quindi questa integrazione tra i grandi attrattori e il territorio italiano. Eh, faccio sempre questo esempio che, eh, che rende l'idea. Quando io 30 anni fa venne a Roma con la mia amorosa in moto, eh, eh, mi fermo a Roma, ma poi con la guida del Turing visito, come c'è scritto sulla guida del Turing, i dintorni e vado a Tivoli. Eh, oggi che senso ha che un americano piuttosto che un cinese viene a Roma, si ferma un giorno, virgola 5, e non va a Tivoli, non va a Villa Adriana? Non ha nessun senso. Ecco, dobbiamo sviluppare queste modalità di fruizione completa del, del territorio, che vuol dire quell'inclusività di cui si parlava prima, vuol dire no, poi non degradare il territorio. E, e chiudo sul tema eh, dei cammini, se, anche qui se ne parla da una vita. Ok, però passiamo dal se ne parla da una vita a farli. Abbiamo una grande opportunità, proprio il mio ministero ha nel, nel recovery un progetto importante, vale mezzo miliardo di euro, il cosiddetto progetto Caput Mundi, che riguarda tutta una serie di interventi da farsi nella capitale per eh, sviluppare diversi percorsi di turismi. Ecco, uno dei più semplici è l'ultimo miglio dei cammini. E allora, chi, chi sa come funzionano i cammini sa che chi vuole lo fa tutto, ma normalmente almeno tutti fanno l'ultimo pezzo. Ebbene, eh, curiamo bene l'ultimo pezzo dei cammini che arrivano a Roma. Questo è un modo semplice per fare, eh, iniziare questa transizione verso un turismo diverso, che non è solo il turismo morde e fuggi, ma un turismo che sa di arte, che sa di cultura, che sa di territorio e che sa anche di inclusività sociale, perché cosa c'è di più inclusivo che girare a piedi un bicicletta la nostra bella Italia. Chiudo qua, grazie.